வந்து என் பேர் வரதரா வரதராஜன் நான் வந்து ஒரு இறால் வளர்ப்பு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எனக்க இந்த இறால் வளர்ப்பு துறையில் வந்து நான் கடந்த ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக என்னுடைய பணியை ஆட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இறால் வளர்ப்பு என்பது என்ன என்பது பற்றி இந்த நம்ம சேனலில் பார்ப்போம் இறால் வளர்ப்பு என்பது ஒரு லாபகரமான தொழிலாகவும் ஒரு கொஞ்சம் அச்சுறுத்தும் தொழிலாகவும் தான் உள்ளது நம்ம வந்து இறால் வளர்ப்பில் நம்ம பையனெலாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் அது உள்ள பேரம் வாட்டர் பேரமெண்ட்டாக ஆட்மிஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வாட்ரு ஃபில் பண்ணுறோம் அதோடைய வாட்டர் குவாலிட்டியை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோம் ஏற்ற இருக்கங்களை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோம் சமப்படுத்துகிறோம் வாட்டர் குவாலிட்டி பண்ணிடும் அப்புறம் ஃபீடு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீடு மேனேஜ்மெண்ட்டு ப்ராப்பராக கொடுக்குறோம் ஃபீடு மேனேஜ்மெண்ட்டு பார் சீடுக்கு ஒரு லட்சம் சீட்டுக்கு எவ்வளோ ரெண்டு கிலோ என்ற விதத்தில் நம்ம ஃபீடு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக பண்ணுறோம் அப்புறம் அது போதுமான ஆக்சிஜன் காற்றூட்டி ஏரேட்டரை கொடுக்குறோம் அந்த ஏரேட்டரை வந்து இரநூத்தம்பது கிலோ இறா வளர்ப்பு ஒரு கட்சி பண்ணுற விதத்தில் நம்மளுக்கு வந்து இரா ஏரேட்டரை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபீடு போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நைட் அவர்ஸில் வந்து ஏரேட்டர் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்குறோம் ஏரேட்டர் ஏரேட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு செக்ட்ரே மேனேஜ்மெண்ட்டு செக்ட்ரே மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது க அடிமலோட ஃபீடு எடுத்துச்சா இல்லையா அடிமல் அடிமல் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அடிமலில் ஏதாவது ப்ரோக்கனாக இருக்கா அடிமலோட 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 மேலே ஏதாவது ஒட்டி இருக்கா இல்லை அடிமல் வந்து ப்ராப்பராக மோல்டிங் சில் கிடைக்கா இல்லையா என்றது அடிமலோட கலர் எப்படி இருக்குது சைஸ் எப்படி இருக்குது ஏதாவது ப்ரோக்கனாக இருக்கா ஏதாவது அட்டாச் ஆகிருக்கா ஏதாவது லெக்கில் ஏதாவது கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கா அதோட கில்ஸில் ஏதாவது ஒட்டி பிளாக் சாயில் சாயல் கில் ஏறு இருக்கா இல்லையா அது கில்லில் வேறு ஏதாவது கேஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கா எல்லோ கில்லு பிளாக் கில் இப்படி ஏதாவது கில்லு ஃபார்மேஷன் இருக்கா இப்படி நிறைய நம்ம செக்டையில் வந்து நிறைய நம்ம கவனிக்க வேண்டும் மிக மிக்க முக்கிய முக்கியமாக நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டும் செக்டையில் உள்ள அனிமல்ஸா அந்த அனிமல் ஒரு ஒரு பான சோற்றுக்கு ஒரு பிடி சோறு தான் பதன்ற போல் அந்த ஒரு செக்டையில் வரக்கூடிய அனிமலை வச்சு ஃபுல் என்டையில் என்ன பிரச்சனை நம்ம வந்து கணிச்சிடலாம் அது செக்டை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிடும் இப்படி ப்ராப்பராக ரெகுலராக ஃபீடு போட்டு ஏரேட்டரை கொடுத்து சரியான விதத்தில் நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது ஐம்பது நாட்களில் பத்து கிராம் வருது அப்படின்னா டென்சிட்டி கம்மியாக விட்டால் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும் டென்சிட்டி அதிகமாக விட்டாக்கா க்ரோத்து கம்மியாக இருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டே பை டே ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம வந்து கண்காணிக்கூட பிரச்சனை ஆகும் ஆக இப்படி வாட்டர் குவாலிட்டியை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணி கடைசியாக நம்ம வந்து தொண்ணூ மினிமம் நாலு மாதம் என்ற இறால் வளர்ப்பு நம்ம தொண்ணூறு நாளில் வளர்ந்தாலும் கூட நல்ல ரேட்டு எப்போலாம் நல்லா இருக்கோ அப்போலாம் நம்ம வந்து இறால்களை பிடித்து நல்ல இம்போர்ட்டர்ஸுக்கு பையரை பையரை வாங்கி கொட்டு பையரை அழைச்சி வந்து நம்ம வந்து இறால்களை கொடுத்து நல்ல லாபத்தை பெறலாம் ஆக இறால் வளர்ப்பு என்பது ஒரு லாபகரமான தொழில் உலக ரீதியாக ஒரு பொருளாதாரத்தை உயர்த்தக்கூடிய ஒரு நல்ல தொழிலாக நம்ம வந்து இறால் வளர்ப்பு என்பது இன்றைய நிலையில் வந்து எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கடல் உணவுகளில் வளர்க்கக்கூடிய கடல் உயிர் வாழ் உயிரின உயிரினங்களில் வளர்க்கக்கூடிய பொரு உயிரினங்களில் இறால் வளர்ப்பு என்பது மிகப்பெரிய இடத்தை உள்ளது அது இந்தியாவில் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் வந்து உள்ளது இதில் நிறைய வந்து என்ன பிரச்சனைக்கா போதுமான அளவு எலக்ட்ரிசிட்டி பெரும்பாலும் வந்து இடங்கள் கிடைப்பதில்லை சில இடர்பாடுகள் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைப்பதில்லை போதுமான அளவு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைப்பதில்லை அரசாங்கமும் இது சரியான முறையில் வந்து இறால் வளர்ப்புக்கு தேவையானதை வந்து இப்போ ஆந்திரா போன்ற மாடுகளை கொடுப்பது போன்ற தமிழ்நாடுகளும் இறால் வளர்ப்புகளுக்கு கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்தினால் கொஞ்சம் அங்கீகாரத்தை கொடுத்தால் இதன் உற்பத்தி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி மிகப்பெரிய ஒரு புளு ரெவல்யூஷன் புரட்சிக்கு நீல புரட்சிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வித்தாக இறால் வளர்ப்பு இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் பண்டை அதாவது வேளாண் சார்ந்த தொழிலாக நீங்கள் இறால் வளர்ப்பை கையெடுக்க வேண்டும் இறால் வளர்ப்பு கையில் எடுத்தால் தான் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பங்காற்றோட இறால் வளர்ப்பை நாம் வந்து உலக நாடுகளுக்கு நிகராக இன்னும் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கின்றால் நாளைக்கு முதல் இடத்துக்கு இந்தியா முன்னேறும் அதுக்கான வாய்ப்புகளை விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த இறால் வளர்ப்புக்கு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து இறால் உடைய தண்ணீரை நீர்களை நாம் வந்து விவசாயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் வேளாண் சார்ந்த தொழிலாக இறால் வளர்ப்புகளை நாம் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோவன்ஸ் மூலம் நாம் வந்து நல்ல முறையில் கொண்டு செல்லலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ